we were looking yesterday at the fact that the Holy Spirit has come to earth to bring the Spirit of Heaven into our hearts. And this is why it is very important that we are filled with the Holy Spirit. This is not something which is only for some Pentecostal people. There is a lot of counterfeit in this area. Why is that? Because anything valuable in the world is always counterfeited. They make counterfeit gold and counterfeit currency notes. Poly notegal, poly nagegal, pondrame, unmiana nagekum, unmiana panatrikum matrake, ulagatale parkro. But nobody makes counterfeit newspaper. Anal yarame, polyana, sedi talai, tayari podale. Because that doesn't have any value. Other kuru, madipu, vileo ilay. But there are counterfeit Christians. Counterfeit anointing of the Holy Spirit. And counterfeit gifts of the Holy Spirit. So we have to be careful. I mean these things prove that the genuine must be very valuable. So God has allowed all this deception to go on in the world. Because like that our faculties of discernment become sharpened. That we must be able to discern not only between black and white. No, even between grey and white. Or between yellow and white. Or even something which is slightly off white in color, we must be able to discern between that and pure white. So, when God allows these things to go on so that we can discern and thus spiritually we grow. We mustn't think that anything supernatural is from God. Because if you read the book of Job, the first person who sent fire from heaven was the devil. You read that in Job chapter 1. You read that in Job chapter 1. Elijah also brought fire from heaven. But you must distinguish between the fire sent by God and the fire sent by the devil. Wherever God sends his fire, the devil is always there to produce a counterfeit. Not only the devil, but human beings also try to produce some fire on their own. So let me show you an example in Leviticus chapter 9. From the beginning of time, the way God has always manifested His approval is by sending fire upon the sacrifices. How did Cain know that God accepted Abel's sacrifice but not his sacrifice? It's not written in Genesis 4. But in other places we see how God manifested his approval. And it was always by sending fire from heaven. Elijah said to the prophets of Baal. The God who answers by fire, let him be the true God. 
So that has always been the way God has manifested his approval. எப்பொழுதுமே தேவன் தம்முடைய அங்கீகாரத்தை இப்படி தான் வெளிப்படுத்துகிறார். And I believe that is how it was in Cain's time also. இப்படி தான் காயினுடைய நாட்களிலும் இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன். The sacrifice was all right but there was no fire. பலி நல்லதுதான் ஆனால் அங்கே அக்னி இல்லையே. And it's good for us to see maybe we can look at Genesis 4 first. நான் முதலாவது ஆதியாகம் நான்காம் அதிகாரத்தை பார்ப்போம். Because we can see the reason why God sent the fire. அங்கே அக்னி அனுப்பினதற்கு தேவனுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது. Even today you find that God sends a fire on some believers but not on others. இன்றைக்கும் கூட தேவன் அக்னியை ஒரு சில விசுவாசிகளுக்கு அனுப்புகிறார் மற்ற விசுவாசிகளுக்கு அனுப்புவதில்லை. And very few people have the fire. மிக சிலருக்கு அந்த அக்னியை பெற்றிருக்கிறார்கள். Many are believers. அநேகர் விசுவாசிகளாக இருக்கிறார்கள். But if you are a believer without the fire of God in your life நீ ஒரு விசுவாசியாக இருந்து உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அக்கணி இருக்குமே ஆனால் உண்மையாலுமே அக்கணி இல்லை என்று சொன்னால் வாழ்க்கை அங்கீகரிக்கவில்லை என்று சொல்ல வேண்டும் ஆதியாகும் நான்காம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்களிலே காயினும் மாபெலும் காணிக்கைகளை கருத்தருக்கு கொண்டு வந்தார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் Now many preachers have taught that because abel brought a lamb shed his blood that's why god accepted him anege prasangiyargal prasangikirad enna vendral abel oru aatai baliyaga kondu vandan andha ratham sindhi oru bali seduthina vadinaley than devan abelude kaanikke angeerthu andu bodhikkirargal cain did not bring a blood sacrifice so god didn't accept him kaayino oru ratha kaanikke kondu varavillai aagave devan adhai angeerikkavillai endru solugirargal and because of that teaching is not found anywhere in the bible that some preacher thought about it and started preaching in the bodhana vedathil engiyume kaanapadavilla edho oru prasangiyar ipidipatta oru karuthu avarku thondi irukirathu aagave adai prasangikkar and most believers believe it anaiya viswasigal idu nambugirargal there are so many doctrines like that in the christianity which Indrik, are not found in the bible indrikku kristavathile vedathile kaanapadada ethaniya upadeshangal kaanapadugirathu for example that Jesus said before he comes again there's going to be a period of great suffering called the great tribulation. இயேசு தான் வருவதற்கு முன்பதாக மகா உபத்ரவம் என்ற நாட்கள் வரும் என்று சொல்லி இருக்கிறார். And many preachers about 100 years ago 150 years ago started preaching that before that suffering comes Jesus will come and take away his children. 100 அல்லது 150 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக அநேகர் பிரசங்கியர்கள் பிரசங்கித்தது என்னவென்றால் அந்த உபத்ரவம் வருவதற்கு முன்பதாகவே தேவன் நம்மை எடுத்துக் கொள்வார் சபை எடுத்துக் கொள்வார் என்று பிரசங்கிறார். Not taught in the Bible nowhere in the Bible is it taught. வேதத்தில் எங்கேயுமே அது சொல்லப்படவில்லை போதிக்கப்படவில்லை. But most believers believe that. ஆனால் அநேகர் விசுவாசிகள் அதை விசுவாசிக்கிறார்கள். But Jesus said you will go through the great tribulation and then I will come. ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் உபத்திரத்துக்குள்ளாக கடந்து செல்வீர்கள் பிறகு நான் வருவேன் என்று சொல்கிறார் லைக் தட் ஹியர் ஆல்சோ அதே போல் இங்கேயும் बिकॉज पीपल थिंक दैट इफ आई ऑफर ब्लड गॉड विल एक्सेप्ट मी நான் ரத்தத்தை செலுத்தினால் தேவன் அதை ஏற்றுக்கொள்வார் என்று நம்புகிறபடினால் சோ पीपल से द क्लेम द ब्लड ऑफ जीसस एंड देन दे लिव एज दे लाइक இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை அவர்கள் சுந்தரித்துக் கொண்டு அல்லது கேட்டுக்கொண்டு அவர்கள் தாங்கள் விரும்பும்படி வாழ்கிறார்கள் பட் யூ நோ what cain and abel were offering to god was not a sin offering they were offering a thanksgiving offering for god blessing their work kainum abelum paava nivarana bali ange seluthavillai thangudeya tholilai devan aashirvadithapadinaale thaangal seidha tholil nimithamai devanukku nandri kaanikkai seluthukirargal you know like in the old testament there was a command you must give your tithe palaya yerpaattile oru kattalai ningal dasamabhagam seluthu vendum endru irundathu and that was not money because those people didn't earn money அது பணம் அல்ல ஏனென்றால் அந்த மக்கள் பணத்தை சம்பாதிக்கவில்லை they were all farmers so one tenth of their crop they offered to god as a thanksgiving அவர்கள் எல்லாரும் விவசாயிகளா இருந்தபடியாலே தங்களுடைய அறுவடையிலே 10ல் ஒரு பங்கை நன்றி பலியாக செலுத்துகிறார்கள் now in the new testament there is no command to give a tithe to god புதிய ஏற்பாட்டிலே தேவனுக்கு தசம பாகம் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கட்டளை கற்பனை கூட இல்லை that is why i have never preached on tithing for 50 years ஆகவே தான் நான் 50 ஆண்டுகளாக தசம பாகத்தை குறித்து பிரசங்கித்ததே இல்லை because it is not in the new testament அது புதிய ஏற்பாட்டில் இல்லை or both an old testament thing like keeping the sabbath and killing a lamb and all these things these are all old testament oi vinalai aasaripadum aadugalai bali iduvum aagiya padaiye udanmadikke bodhanai adu if you start obeying old testament then you must not only pay the tithe you must kill a lamb once a year and also offer all the sacrifices ningal padaiye erpaattu bodhanai ningal பின்பற்ற வேண்டும் என்று விரும்பினால் நீங்கள் தசம பாகம் செலுத்துவது மட்டுமல்ல நீங்கள் ஆடுகளையும் பலி செலுத்த வேண்டும் வருஷத்துக்கு முறை நீங்கள் பலி செலுத்திக் கொண்டிருக்க வேண்டும் சனிக்கிழமை வேலை செய்யக்கூடாது 
There are so many human teachings in Christendom. இன்றைக்கு எவ்வளவோ மனுஷீக போதனைகள் கிறிஸ்தவத்திலே நுழைந்து விட்டது. And we can ask how do these preachers and pastors deceive all the Christians? இந்த போதகர்களும் பிரசங்கியார்களும் எப்படி எல்லா கிறிஸ்தவளையும் வஞ்சிக்கிறார்கள் என்று கேட்கலாம். To do all these things. இவங்க எல்லாம் செய்ய 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 சொல்லும்படி. Many preachers force others to अनेकर <laughs> பரிசேர்களை பார்த்து நீங்கள் தசம பாகம் செலுத்துங்கள் என்று இயேசு சொன்னார் ஆனால் தம்முடைய சீஷர்களை பார்த்து ஒரு காலம் தசம பாகம் செலுத்த சொல்லவில்லை you read that very clearly நீங்கள் அதை தெளிவாய் வாசித்து பாருங்கள் never did jesus tell his disciples to tithe ஒரு காலம் தம்முடைய சீஷர்களை பார்த்து நீங்கள் தசம பாகம் செலுத்துங்கள் என்று சொல்லவில்லை he told them if you want to give give cheerfully to god நீங்கள் கொடுத்தால் தேவனுக்கென்று உற்சாகமாய் கொடுங்கள் என்று சொன்னார் the lord's way is always giving cheerfully voluntarily no compulsion devudaiya valigal eppozhudume utsahamaga kodupadu thanaga manam undu kodupadu dhan kattai thinbirile kodupadhe alla let me tell you something ondrai naan ungalukku solatum god never forces you to do anything endha oru kaariyathiyum ningal seiyumbadi devan nirbandhippadalle kattaya paduthuvadalle if you want to understand a heavenly life parloga vaalkaiye ningal velangikolla vendumanal you must learn one thing ondrai ningal katrukolla vendum in heaven they don't force anybody parlogathile yaarum kattaya paduthapaduvadalle in hell the devil forces his demons to do things naragathile pisasu thanudaiya asuthaavigal ellam pisasugal ellam satan kattaya paduthukiran the principle of forcing people to do something is from the devil not from god manidhanai nirbandhippadu idai seiyumbadi kattaya paduthuvadu velukattaayamaga seiyi veippadu adu devanadathilirundhu vandha or koodpaadu alla pisasurudaiya thattuvam when any preacher forces you to do anything he is being inspired by the devil endha oru prasangiyarum ungale oru kaariyai seivadharku kattaya paduthuvargalai anal avargal pisasinaala yevapattu seigirargal whether i force you to pay the tithe or force you to come for a prayer meeting oru jaba kootadharku varumbadiya ungale kattaya paduthinaalum seri alladhu dasamamaagam kodukumbadiya kattaya paduthinaalum seri he is being inspired by the devil pisasinaale undapattudhan apdi indha prasangiyar seigirar god may urge you to give urge you to come for the meeting devan ungale kootathukku varumbadiya yevuvar alladhu kodukumbadiya yevuvar but he will never force you anal oru kaalam ungale kattaya because the bible says god loves a cheerful giver yenendral utchagamai kodukkaravanadile karthar priyamai irukkarar endru vedam solugirathu he will never even force you to obey his commandments oru kaalam thammudaiya karpanaigalukku kooda neengal keelpadiya vendum endru avar kattaya padatha maatar look at all the millions of people in india he doesn't force all of them to go to heaven india desathile kodikanakana makkal irukkarargale avargal yaariyum devan kattayamaga paralavuthu poga vendum endru nirbandhikkarara do you know how many thousands of people died yesterday night in india india desathile netru iravu mottam ethana aayirakanakana makkal மரித்தார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா एवरी डे पीपल आर डाइंग ஒவ்வொரு நாளும் மக்கள் மரித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் thousands of them ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் and most of them are going to hell அவர்களில் अनेकம் பேர் நரகத்துக்கு போகிறார்கள் why doesn't god catch them by the neck and take them to heaven ஏனால் கழுத்தை பிடித்து ஏன் தேவன் அவளை பரலோகத்துக்கு கொண்டு செல்ல கூடாது because there's one principle with god தேவனிடத்திலே ஒரு கோட்பாடு உண்டு he never forces anybody அவர் யாரையும் கட்டாயப்படுத்துகிறவர் அல்ல he gives people freedom ஜனங்களுக்கு அவர் சுயாதீனத்தை விடுதலையை கொடுக்கிறார் even you know to follow jesus is the best life you can ever live on this earth இந்த பூமியிலே வாழக்கூடிய சிறந்த மேன்மையான வாழ்க்கை என்னவென்றால் இயேசுவை பின்பற்றி வாழக்கூடிய வாழ்க்கையா இருக்கும் there is no happier no better life that you can live on earth than the life of following jesus இயேசுவை பின்பற்றுகிற வாழ்க்கை காட்டிலும் மேன்மையான சிறந்த நல்ல வாழ்க்கை யாரும் வாழ முடியாது but even that god doesn't force people to do அந்த வாழ்க்கையே நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று அதையும் கூட தேவன் கட்டாயப்படுத்துவதில்லை jesus says if anyone wants to come after me let him take up his cross and follow me oruvan enai pinbatri varavendum endru viruminal avan thannai thaan veruthu thaan siluvai eduth enai pinbatra kadavan no compulsion ange nirbandham illai in the old testament law there was compulsion palaya yerpaattu pramanangalile oru kattayam irundathu yeah you must pay the tithe nee dasamavathai kodukavendum you must offer a sacrifice baliye kodukavendum you must not eat unleavened bread on so and so dates pulipilla appa pondu endha dedigalile saapada koodadu but all that changed when jesus came yesu vandha porku ivigal ella maari vittathu now he wants you to choose freely ipozhudhu vidaliyaga nee ondai theruvu seiyumbadiya avar virumbugirar so this was a thanksgiving offering agave inge ivargal selithinathu nandri bali alladhu nandri kaanikkum in the book of leviticus if you read leviraham puthagathai ningal vaasippirkalanal many offerings which had no blood ange anega kaanikkigal ratham illamal seluthapattathu the sin offerings had blood 
ஆனால் பாவ நிவாரண பலி அது அங்கே ரத்தம் இருக்க வேண்டும் which had only grains and oil no blood sila kanikigal adile daniyangalum ennaiyalum thilithinargal ange rathame illai rathame illai so cain and abel were bringing a thanksgiving offering to god agave kaayinum abelum devanukku nandri kanikiyai kondu vandargal cain brought from the field because he was working in the field kaayin vayalulile velai seidapadinaale vayalulile arutha kaayigirigalai kondu varugirar he couldn't bring any flock or animals because he didn't have any animals avar endha oru mandai illadapadinaale avar endha oru mirugathiyum bali seluthuvathukku kondu vara mudiyavillai abel looked after sheep so he brought his sheep abel aadugalai meithu kondirundapadinaale avan aadugalai kondu vandu bali seluthina there is nothing wrong in both those offerings indha irandu kaanikigalai endha oru thavarum illai but it says here in verse 4 ana nanga vasanathile na paarkrom the last part the lord had regard for abel and for his offering genesis 4 verse 4 aadiyagam nanga adhigaram nanga vasanam the last part kadaisi pagudhi the lord had regard for abel and his offering but for cain and his offering he had no regard abelayum avan kaanikiyum kartar angikirithar kaayinayum avan kaanikiyum kartar angikirikkavillai i want you to notice the order இங்கே சொல்லப்பட்ட முறையை நீங்கள் பார்க்க முடியாய் நான் விரும்புகிறேன் மெனி பிரீச்சர்ஸ் ஹவ் டிசீவ்ட் யூ अनेक பிரசங்கியர்கள் ஏமாற்றி இருக்கிறார்கள் பை ரிவர்சிங் தி ஆர்டர் இந்த முறையை மாற்றி போட்டு ஏமாத்தி இருக்கிறார்கள் தே ரீட் இட் லைக் திஸ் அவர் இப்படி தான் வாசிக்கிறார்கள் தி லார்ட் அக்செப்டட் ஏபல்ஸ் ஆஃபரிங் அண்ட் தேர்ஃபோர் ஹி அக்செப்டட் ஏபல் ஆபேலுடைய காணிக்கை கர்த்தர் அங்கீகரித்தார் ஆகவே ஆபேலே அங்கீகரித்தார் என்று வாசிக்கிறார் बिकॉज ही ब्रॉट ब्लड ही அக்செப்டட் ஏபல் அவன் ரத்தத்தை கொண்டு வந்தபடியாலே ஆபேலே அங்கீகரித்தார் என்று வாசிக்கிறார் வாட் டஸ் இட் சே இன் யுவர் பைபிள் ஆனால் உங்களுடைய வேதாகமத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இட் சேஸ் ஹி அக்செப்டட் ஏபல் ஃபர்ஸ்ட் அவர் முதலாவது ஆபேலே அங்கீகரித்தார் தென் ஹி அக்செப்டட் ஹிஸ் ஆஃபர் அதற்கு பிறகு ஆபேலுடைய காணிக்கை அங்கீகரிக்கிறார் அண்ட் ஹி அக்செப்ட் he rejected cain first and therefore he rejected his offering kainai mudalavathu angikirikkavillai agave avan kaanikeyum avar angikirikkavillai so what do we learn from that idhilund nam enna kattukollukrom the lord saw something in abel's heart not in his offering abelude irudhiyathile ulla ondrai andavar paarthare allamal avanude kaanikeyai avar sodithu paarkavillai and he rejected it agave avar angikirikkavillai today even if you come with the blood of jesus god may reject you இன்றைக்கு நீங்கள் இயேசுவின் ரத்தத்தோடு வந்தாலும் கூட தேவன் உங்களை அங்கீகரிக்காமல் தள்ளிவிட முடியும் ஒரு சகோதரனுக்கு விரோதமாக கோபப்பட்டிருந்தால் அதன் நிமித்தமாக அவர் புண்பட்டிருக்கிறார் and then you come and offer of offering to god நீங்கள் தேவனுக்கு காணிக்கை செலுத்த வருகிறீர்கள் he said in matthew 5 matthew 5 you are offering there god won't accept it உனக்கு காணிக்கை அங்கே வைத்து விட்டு போ தேவன் உன்னை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் go first to that brother முதலாவது அந்த சகோதரனிடத்திலே போ go and ask his forgiveness for what you hurt him நீ அவரை புண்படுத்தி விட்டாயே அதற்காக மன்னிப்பு கேள் then come and offer அதற்கு பிறகு வந்து காணிக்கை செலுத்து so the lord is not looking at your offering he's looking at your heart ஆகவே தேவன் உன்னுடைய காணிக்கையை பார்க்கவில்லை உன்னுடைய இருதயத்தை பார்க்கிறார் So even if you come with the blood of Jesus ஆக இயேசுவின் ரத்தத்தோடு கூட நீ வந்தாலும் சரி but you hurt somebody யாரையாவது ஒரு ஒரு புண்படுத்தி இருந்தால் maybe your wife மனைவியாக இருக்கலாம் you have to go and ask for forgiveness then only come otherwise god won't accept you முதலாவது போய் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு தான் இங்கே வர வேண்டும் இல்லாவிட்டால் தேவன் உன்னை தள்ளி விடுவார் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் same thing we see here அதே காரியத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் god looks at the heart தேவன் உள்ளத்தை பார்க்கிறார் many prayers that christians pray don't go beyond the roof கிறிஸ்தவர்கள் செய்கிற अनेक ஜெபங்கள் இந்த கூரைக்கு மேலே போவதில்லை God doesn't hear it. Devan ketpadillai because there's sin in their heart. Yenadal ullu ullathile paavam irukkirathu. Psalm 66 verse 18. Sangeetham 66 18. If there's sin in your heart, God will not hear you. Ullathile akrama sandai paavam kondrundha nanal devan jabathukku sevil kodar. If you have hurt somebody and he doesn't you haven't asked his forgiveness, God will not hear you. Neengal oru varai manam punpaduthi vittu neengal mannippu ketka vittam kekkamal jabithil endru sonnal devan ungal jabathungalai kekka maata. How did Cain know? that his offering was not accepted kainudaiya bali angigiri kaanikai angigirikkapadavillai endradhai eppadi kaani kainukku theriyum fire came upon abel's offering akini abeludaiya kaanikai meedu vandathu there was no fire on his offering anal ivanudaiya kaanikile akini varavillai why was that yena adapadi see the reason kaaranathai paarungal please read the bible slowly vedathai daivu seidhu meduvaga niruthi vaasiyunga never read it fast oru kaalam vegamaga vaasikka vendam Sometimes you may have to spend 5 minutes on one verse. சில சமயத்திலே ஒரு வசனத்தை வாசிப்பதிலே நீங்கள் 5 நிமிடம் செலவழிக்க வேண்டியிருக்கும். Many believers have got a bad habit of reading very fast. अनेक விசுவாசிகளுக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்குது. அது என்னவென்றால் வேகத்தை வேதத்தை வேகவேகமாக வாசித்து விட்டு போய் விடுவார்கள். It's better to read the Bible slowly and finish it in 10 years or 20 years than to read the Bible fast and finish it in 1 year. வேதத்தை வேகவேகமாக வாசித்து ஒரு வருஷத்திலே முடிப்பதை காட்டிலும் மெதுவாக நிறுத்தி நிதானமாக 
பத்து வருடங்கள் ஆனாலும் பரவாயில்லை வாசிப்பது நல்லது What do you see the difference between Cain and Abel in verse 3 and 4 if you read carefully the answer is there I don't have to tell you Kainukkum Abelukkum unna vithyasam ningal nangu aindu vasanangalai meduvaga vaasippir endru sonnal adhiliye ningal andha vithyasathai kandupidithullalam You see one big difference in their offerings and it doesn't have anything to do with blood Avrudaiya kaanikkeyile oru periya vithyasam irukirathu adhu ratha sambandhamana oru kaaryam alla Did you discover it Adhu kandupidithirala In verse 3 and 4 மூன்று நான்கு வசனங்கள் see what it says அங்க என்ன சொல்கிறது என்று பாருங்கள் Cain brought an offering காயின் கர்த்தருக்கு காணிக்கையாய் கொண்டு வந்தான் Abel brought the best of his flock ஆபேலும் தன் மந்தையின் தலையீட்டுகளிலும் அவைகளிலும் குழுமியானவைகளிலும் சிலவற்றை கொண்டு வந்தான் Cain brought an offering Abel brought the best from his work காயின் காணிக்கையை கொண்டு வந்தான் ஆபேல் தன்னுடைய இதிலே மென்மையானவற்றை சிறந்தவற்றை கொண்டு வந்தான் there are two types of believers இரண்டு விதமான விசுவாசிகள் இருக்கிறார்கள் all bring something to god எல்லாரும் தேவனுக்கு ஏதோ ஒன்றை கொண்டு வருகிறார்கள் most bring something to god अनेகர் ஏதோ ஒன்றை தேவனிடத்திலே கொண்டு வருகிறார்கள் but some bring the best to god ஆனால் ஒரு சிலர் மென்மையானவற்றை சிறந்தவற்றை தேவனுக்கு கொண்டு வருகிறார்கள் that is the difference இதுதான் வித்தியாசம் even today there is a difference இன்றைக்கு வித்தியாசம் இருக்குது you can give little bit of time to god நீங்கள் தேவனுக்கு என்று உங்கள் நேரத்திலே கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் or you can give the best of your time to god அல்லது உங்கள் நேரத்திலே சிறந்த நேரத்தை நீங்கள் தேவனுக்கு கொடுக்கலாம் you can give a little bit of your money to god உங்கள் பணத்திலே ஏதோ கொஞ்சத்தை நீங்கள் தேவனுக்கு கொடுக்கலாம் or the best to god அல்லது சிறந்தவற்றை தேவனுக்கு கொடுக்கலாம் you can give a little bit of your life to god ungal vaalkin konjathai devanukku ningal kodukalam the best of your life to god alladhu ungal vaalkin menmiyana sirandhai devanukku kodukalam see there are people who have lived to make money for 60 years 60 aandugalaga panam sambadippadile selavulitha makkal irukkrargal and then after they retire avargal velai oivu petra piragu they will apply to some christian organization and say we would like to now do something for the lord in our retirement years avargal velai oivu petra piragu ippozhudhu irukkakoodiya meedhi naatkalai naan edhavadhu uliyam seiyalam endru virumbugiren endru solli kristava nirvanangalukku vinnappangalai anupuvargal i have also got letters like that adhu pole enn edathilum letters kal vandirukkirathu vinnappangal vandirukkirathu what they are saying is avargal enna solugirargal the best of my life i live for myself and the world enudaiya vaalkin menmiyana menmiyana pagudhiyai enakkagum ulagathukkagum vaandhu vittan for money பணத்துக்காக வாழ்ந்து விட்டேன் now there's little bit of my life before i die i want to give it to god இப்பொழுது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிஞ்சம் பாக்கி இருக்க கூடிய வாழ்க்கை இருக்குது மரிப்பதற்கு முன்பாக அந்த கொஞ்சம் வாழ்க்கை ஆண்டவர் கொடுக்க விரும்புகிறேன் there also they want to earn some money from some organization அப்படி இருந்தும் கூட சில கிறிஸ்தவ நிர்வாகங்களில இருந்து பணம் சம்பாதிக்க தான் விரும்புகிறார்கள் you tell me yourself is that like cain's offering or like abel's offering நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அது காயினுடைய காணிக்கையை போல இருக்கறதா அல்லது ஆபேலுடைய காணிக்கையை போல இருக்கறதா abel brought the best ஆபேல் சிறந்தவற்றை கொண்டு வந்தார் cain brought an offering kain edho kaanikey kondu vandan no wonder the fire fell on abel abel kaanikile akni vilundathu aacharyame alla even today god is not fool devan vanjikapadathukku varalla yemaatrapada mudiyadhu he sees among all of us who is giving the best and who is just giving an offering namme apdiye devan ovvoruvarum paarkkarar yaarallam menmiyanadhai kodukkarargal yaar edho kodukkarargal endradhai paarkkarar for some people sila janangalukku serving god is whenever it is convenient எப்பொழுதெல்லாம் வசதிப்படுகிறதோ அப்பொழுது ஊழியம் செய்வார்கள் ஐ காட் மை ஓன் ப்ரோக்ராம் எனக்கு என்று நிகழ்ச்சி நிரல்கள் இருக்கிறது ஐ காட் many things to do இவ்வளவு காரியங்களை நான் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது பட் when i don't have anything to do if i can spare a little time i will also go for god வேற ஏதோ வேலை இல்லை என்று சொன்னால் கொஞ்சம் நேரம் கிடைத்தால் அந்த நேரத்திலே நான் போய் தேவனுக்கு என்று ஏதாவது செய்வேன் you will take leave without pay if your child is sick and you have to take care of it in the hospital உங்களுடைய குழந்தை வியாதிப்பட்டு ஹாஸ்பிடல்ல இருக்குமானால் நீங்கள் சம்பளம் இல்லாத லீவ் எடுத்துக்கொண்டு வருவீர்கள் பார்ப்பீர்கள் குழந்தை how many of you have taken leave without pay to go for a conference or to do something for the lord conference க்கு போவதற்காகவோ அல்லது தேவனுக்கு என்று ஏதாவது செய்வதற்காகவோ எத்தனை பேர் சம்பளம் இல்லாத லீவை போட்டு வந்திருக்கிறீர்கள் விடுபடுத்திருக்கிறீர்கள் do you expect to have the same fire as another person who has given his best to god impossible இன்னொரு மனிதர் தனக்கு மேன்மையானதை சிறந்தவற்றை தேவனுக்கு என்று ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார் அவருக்கு வந்து அக்கணியை போல உங்களுக்கும் அக்கணி வந்து அங்கீகரிக்கும் என்று எண்ணுகிறீர்களா 
இல்லை உங்களுக்கு வேண்டுமானால் சபையில கணம் கிடைக்கலாம் and you many people because maybe you are a good speaker or something people can admire you நீங்க நல்ல பேச்சாளரா இருக்கிறபடினாலே ஜனங்கள் வேண்டுமானால் உங்களை மெச்சிக்கொள்ளலாம் there's a lot of difference between being a good speaker and having the fire of god very big difference நல்ல பேச்சாளராக இருப்பதற்கு தேவனுடைய அக்னிய ஒருவன் வாழ்க்கையிலே கொண்டிருப்பதற்கு பெரிய வித்தியாசம் உண்டு see many politicians are tamil nadu are very good speakers தமிழக நாட்டிலே உள்ளதன अनेक அரசியல்வாதிகள் அருமையான பேச்சாளர்கள் if they become christians they can continue to speak very well in some christian subject அவர்கள் மட்டும் கிறிஸ்தவர்களாய் மாறிவிட்டால் கிறிஸ்தவ கருத்துக்களிலே எத்தனையோ அருமையான போதனைகளை வழங்கி கொண்டிருப்பார் that is not the fire of god அது தேவனுடைய அக்னி அல்ல you may be able to speak like some politician so what நீங்கள் சில அரசியல்வாதியை போல பேச கற்றுக்கொண்டிருக்கலாம் அதனால என்ன everybody appreciates you like the politicians are appreciated எப்படி அரசியல்வாதிகள் மெச்சிக்கொள்ளப்படுகிறார் அது போல பலரும் உங்களை பாராட்டலாம் டோன்ட் டிசீவ் யுவர் செல்ஃப் தட் தட் இஸ் தி ஃபயர் ஆஃப் காட் அதுதான் தேவனுடைய அக்னி என்று எண்ணி உங்களை நீங்கள் வஞ்சித்துக் கொள்ள வேண்டாம் தி ஃபயர் ஆஃப் காட் கம்ஸ் அபான் தோஸ் ஹூ ஹேவ் சாக்ரிஃபைஸ்ட் அண்ட் गिवन देयर பெஸ்ட் டு காட் யார் மீது அக்னி வரும் என்று சொன்னால் தங்களுடைய மென்மையானவற்றை தேவனுக்கு கொடுக்கவும் தங்களை தியாகம் செய்யவும் விரும்புகிறவர்கள் மத்தியிலே அக்னி வரும் who god has seen they never put themselves first ஒரு காலம் தங்களை முதலாவதாக வைக்காதவர்களை they never put their own convenience first முதலாவதாக தங்கள் சொகுசை வைக்காதவர்கள் they never put their own relatives first தங்களுடைய உறவினர்களை முதலாவது வைக்காதவர்கள் put god first தேவனையே முதலாவதாக வைத்தவர்கள் god's work is first தேவனுடைய ஊழியம் தான் பிரதானம் everything else is second மற்றவை எல்லாம் இரண்டாம் do you know the number of relatives weddings i have never gone to in bangalore because i had a meeting in the church bangalore le inude sabile kootam nadandapadinaale ethane uravunarudeya thirumanathukku naan pogavilla endru ungalukku theriyuma there is nothing wrong in going to even un- unconverted relatives wedding manandirumbada uravunarudeya thirumanathil poi pangedupadile thavare edhume illai i decided i will never put that above god's work aanal devudeya uliyathirkku melaga naan adai vaikka maaten endru thirumanithirukiren i am not telling you to do that neengal adai seiyungal endru solavillai that's a decision i made in my life enudeya vaazhkila naan seitha thirumanathai ulukku solugiren i decided in my life god will always have the first place enudeya vaazhkiyile endha nerathilume devunukku than mudalidam endru naan thirumanithu vitten i decided that i will not even please my wife if i have to displease god naan devane priya ab priy dukkapaduthi enude manaviye naan priyapadatha oru naalum virumbavillai that's what adam did adhai than adam seidan he wanted to please his wife he displeased god adam thanudeya manaviye priyapaduthuvatharkaga devane dukkapaduthi vittar there are so many good christians anega nalla kristavul irukkarar they give an offering to god aval devunukku kaanikkai kodukkarar but it is not the best anal adhu menmiyana thalla and that's why they have so many problems agave than avude vaalkil avlo prachanigal there is no zeal there is no fire ange vairakyam illai ange akni illai i don't want to lose the zeal and fire of god in my life even if i'm 100 years old 100 vaidanalum kuda naan devudey akniyum andha vairakyathai naan nilakka virumbave illai because i know there is only one thing worth living for on this earth and that is jesus christ indha bhoomiyile ore oru kaariyathirkaga vaazhvade thagum adu andavaraga yesu christukka vaazhgira vaazhkai i won't have that opportunity when i go to heaven paralogathukku ponal andha tarunam enakku kedaikkadu to go to heaven and say oh lord i love you i love you i love you will be meaningless if i don't put him first now on this earth indha bhoomiyile andavare mudhalavathu vaikkamal லோகத்துக்கு போய் ஆண்டவரே நான் நேசிக்கிறேன் 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 என்று சொல்வதிலே அர்த்தமே இல்லை all of you will go to heaven and say lord i love you i love you i love you it is so cheap and empty if you didn't put him first on this earth நீங்க எல்லாரும் பரலோகத்துக்கு போவீர்கள் என்று சொன்னால் அங்கே போய் ஆண்டவரே நான் நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன் என்று சொல்வீர்கள் அது வெறும் வெட்டு தான் வெறுமையானதாய் தான் இருக்கும் ஏனென்றால் இந்த பூமியிலே நீங்கள் வாழும்போது அவரை முதலாவதாக வைக்கவில்லை follow able ஆபேலை பின்பற்றுங்கள் he gave the best அவன் மேன்மையானவற்றை தேவனுக்கு கொடுத்தான் you know there is a verse in the last chapter of malachi Malachiavile uh, the last book of the bible Malachi of the old Palayar testament Palayar part in puthagangalile ulla kadaisi puthagam Malachiya chapter 1 onram adhigaram the lord says andavar solugirar you know in the lord's prayer he taught us first of all to pray hallowed be your name andrudey jabathile mudi naamam parisuthapaduvadhaga endru mudhalavathu namakku katru koduthirukkar what should be the number one request in your life ungudeya vaazhkile mudhalavathu pradhanamaga irukkukudiya விண்ணப்பம் எப்படி இருக்க வேண்டும் that doesn't come naturally to us அது இயற்கையாகவே நமக்கு வருவதில்லை what comes naturally to us is lord heal my back ache or my headache or give me a better job or give my son a good wife இயற்கையாக நம்முடைய ஜெபத்தில் முதலாவது வருவது ஆண்டவரே முதுகு வலிக்கிறது எனக்கு சுகம் தாரும் அல்லது என்னுடைய மகனுக்கு நல்ல கல்லூரில படிப்பை தாரும் வேலையை தாரும் அல்லது நல்ல மனைவி தாரும் மகனுக்கு என்று ஜெபிப்பார்கள் but jesus said அந்த இயேசு சொல்கிறார் when you put god first in your life those are not your first request devane mudalavadhaga ungal vaazhkile vaitpirl endru sonnal ungal jabangalile adu mudalavadhaga varadu my first request is hallowed be your name enudeya mudalavadhu vinnappam aandavare emude naama maimi padakkum your kingdom come mudai rajyam varuvudhaga your will be done mudai sittham seiyapaduvudhaga after that 
அதற்கு பிறகு can talk about my earthly needs give me my daily bread and provide for my family என்ன அனுதின அப்பத்தை தாரம் என்னோட குடும்ப தேவிகளை சந்தியம் என்று சொல்லி பூமிக்குரிய தேவிகளுக்காக நான் ஜெபிக்கலாம் that he said to his disciples whenever you pray learn to pray like this எப்பொழுதெல்லாம் ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்ள எப்பொழுதெல்லாம் ஜெபிக்கிறீர்களோ இப்படி ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சீஷருக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் most believers don't pray like that ஆனால் अनेक விசுவாசிகள் அப்படி ஜெபிப்பதில்லை they don't even know what it means to pray hallowed be thy name mudai naamum parishutha paduvudaga endru jebippadu endral inna endru ariyamal irukkarargal so that's what malachi the lord was telling through malachi idai than malgiya mulamaga andavar solugirar malachi chapter 1 verse 6 malgiya 1 am adhigaram 6 am sanam the son honors his father servant his master if i am a father where is my honor if i am a master where is my respect kumaran than pidavayum uliyakaran than nejamananeyum ganam pannugirargale naan pidavanal en ganam enge naan nejamananal enakku bayapadum bayam enge you despise my name நீங்களுடைய நாமத்தை அசட்டை பண்ணுகிறீர்கள் you say how have we despised my your name நம்முடைய நாமத்தை எதினாலே அசட்டை பண்ணினோம் என்கிறீர்கள் see the main thing was the name of the lord இங்க பார்த்தீர்களா பிரதானமான காரியம் தேவனுடைய நாமம் hallowed be thy name ஆண்டவரே என்னுடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக you fellows have despised my name ஆனால் நீங்களோ என்னுடைய நாமத்தை அசட்டை பண்ணினீர்கள் என்று சொல்கிறார் they say how we don't even know we have despised ஆண்டவரே என்னுடைய நாமத்தை எப்படி அசட்டை பண்ணினோம் என்று எனக்கு தெரியவில்லை and the lord says i will tell you how you have despised my name எப்படி நீங்கள் என்னுடைய நாமத்தை அசட்டை பண்ணினீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் when you bring an offering you don't bring the best நீங்கள் ஒரு காணிக்கையை கொண்டு வரும் பொழுது சிறந்த காணிக்கையை கொண்டு வருவதில்லை when you bring verse 8 you bring a blind for sacrifice and you lame and the sick for sacrifice நீங்கள் கண் கூடு குருடான பலியை கொண்டு வருகிறீர்கள் எட்டாம் வசனம் நீங்கள் கால் ஊனமானதை குடும் கொண்டு வருகிறீர்கள் புல்லாபானதை கொண்டு வருகிறீர்கள் என்று சொல்கிறார் you know they have to offer a bullock sometimes as an offering சில சமயத்திலே காளையை அவர்கள் காணிக்கையாக கொடுக்க வேண்டும் so they look around the bullock and see which one is, oh this one is all blind is a big nuisance let me offer it as a sacrifice அந்த காளை மாடுகளிலே ஒன்றாய் தேடி பார்க்கிறார் ஓ இது குருடா இருக்கிறது இதை வைத்து எந்த பிரயோஜனம் இல்லை சரி இதை ஆண்டவருக்கு காணிக்கையாக கொடுக்கிறோம் போய் பார்த்து ஒரு ஆடு நொண்டி நொண்டி நடக்கிறது சரி அதை பிடித்து காணிக்கையாக கொடுப்போம் என்று காணிக்கை கொடுக்கிறார் அதிபதிக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை கொடுப்பாயா என்று கேட்கிறார் உன்னுடைய அதிபதிக்கு கவர்னருக்கு அசட்டை பண்ணப்பட்ட ஒரு காணிக்கை கொடுப்பீர்களா சப்போசிங் தி கவர்னர் ஆஃப் தமிழ்நாடு கம்ஸ் டு யுவர் ஹவுஸ் தமிழ்நாடு கவர்னர் உங்க வீட்டுக்கு வருகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் will you give him some rice that you cooked 3 days ago மூன்று நாளைக்கு முன்பாக சமைத்த சாப்பாட்டை நீங்கள் கொடுப்பீர்களா and if you give him a gift will you give him something that you have used in your house for 3 4 years மூன்று நான்கு வருஷங்கள் பயன்படுத்தின ஒரு பொருளை ஒரு வெகுமதியாக கொடுப்பீர்களா no இல்லை but what do you give to god ஆனால் தேவனுக்கு எதை கொடுக்கிறீர்கள் the lord says you even your governor you would give the best உன்னுடைய அதிபதிக்கே நீ மேன்மையான ஒன்றை கொடுக்கறாயே and to me you say i am almighty god but you don't give the best என்னை நீ சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் என்று சொல்லுகிறாய் ஆனால் உன்னுடைய மேன்மையானதை நீ கொடுப்பதில்லையே many elders when they preach god's word अनेक மூப்பர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கும் பொழுது they don't give the best to god அவர்கள் தங்களுக்கு மேன்மையானதை தேவனுக்கு கொடுப்பதில்லை they are so careless in the way they come to the pulpit to share the word of god தேவனுடைய வார்த்தை மேடிலிருந்து பகிர்ந்து கொள்வதற்கு மிகவும் கவனக்குறைவாக வருகிறார்கள் they don't take any time to seek god தேவனை தேடுவதற்கு நேரத்தையே அவர்கள் செலவு செய்வதில்லை just last minute they get up and say whatever comes into their mind ஏதோ கடைசி நிமிஷத்தில் எழுந்திருந்து மனதில் என்னெல்லாம் வருகிறது அதெல்லாம் பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள் and they waste people's time and bore them மக்களுடைய நேரத்தை வீணாக்கி அவர்களை போர் அடிக்கிறார்கள் if your governor was coming for lunch today இன்றைக்கு மதியம் உங்களுடைய கவர்னர் உங்கள் வீட்டுக்கு மதிய சாப்பாட்டுக்கு விருந்துக்கு வருகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வார் அவருக்கு எப்படி நீங்கள் ஆதாரத்தை தயாரிப்பீர்கள் பதினொன்றரை அவசர சமய அவசர சமையல் செய்து இதையும் அதையும் போட்டு ஒரு நீங்கள் கொடுப்பீர்களா no illa you probably prepare 3 days ahead of time before the governor comes governor varuvadharku 3 naatkalukku munbadhaave aayathangalai aarambithu viduveergal how do you treat the people in your church sabile ulla makkalai eppadi neengal nadathukireergal i'll tell you how the lord has told me enakku devan enna sonnar endru ungalku solugiren the lord says when you stand to speak to people janangalathile pesuvadharku nee nirkkum poludhu remember they are my kings and my queens avargal ellarum ennudaiya rajaakalum ennudaiya raanigalum aayirukkarargal endradhai nyabathile vechikkol they are my kings and my queens avargal ellarum ennudaiya rajaakalum ennudaiya raanigalum aayirukkarargal treat them like that adhu pola nee avargalai nadathu respect them avargalai madippu sei don't throw some useless kichdi before them avargalathile priyojanamatra ketta pona kichdiye pachadiye thooki eriya vendam because you are offering something to my children ennudaiya pillaigalukku nee ondrai yerudukkarai 
If the king's children come to your house, Raja avrudey pillaygal ungal veettukku vandal, how will you treat them? Avargal eppadi nadathuveergal? Many preachers do not respect God's people. Anega prasangiyargal devudeya pillaygalai madippadhe illai. Because they are not servants. Yenandal avargal panividaikaralaga illai. They themselves act like the king. Avargale rajavaga nadandhu ulugiraargal. That's what the Lord is saying. Edhan devan solugiraar. What are you offering? Edhe ningal ஏறுகிறீர்கள் காணிக்கையாக you are not offering the best நீங்கள் மென்மையானதை தேவனுக்கு கொடுக்க கொடுப்பதில்லை you seek your own convenience உங்களுடைய சொந்த வசதியை தேடுகிறீர்கள் you know i'll tell you something about my own life என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் i have almost never missed a meeting when i am in bangalore நான் பெங்களூர்ல இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு கூட்டத்தையும் நான் தவற விட்டதே இல்லை whether it's rain or no rain மழையோ இல்லையோ whether i've got fever or no fever எனக்கு ஜுரமோ இல்லையோ whether i'm sick or not sick enak vyadhi vandalum seri varavattalum seri whether i traveled and didn't sleep the previous night doesn't make any difference to me mundan naalile prayanam seidhu iravu muludhuma thoonga vittalum seri i say lord i will not seek my own convenience andavare enudaiya sonda vasadhiye naan theda maten you are first neer dhaan enak mudal your people ummudaiya janangal dhaan enak mudal my convenience is secondary andavare enudaiya vasadhi ellam irandavadhu dhaan i didn't get time to eat food சாப்பிடுவதற்கு நேரம் இல்லையா it doesn't matter food is not important அது பரவாயில்லை சாப்பாடு எனக்கு முக்கியம் இல்லை god's work is important தேவனுடைய ஊழியம் தான் முக்கியம் that is how i have served the lord for 42 years இது போல தான் நான் 42 ஆண்டுகளாக தேவனுக்கு ஊழியம் செய்திருக்கேன் i want to tell you god has blessed me தேவனை ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வதிக்கிறான்னு உங்களுக்கு சொல்றேன் learn to put god first தேவனை முதலாவதா வைக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் i remember many times in my life when i would have a fever அநேக சமயத்திலே எனக்கு ஜுரம் வந்துவிடும் ஞாபகம் வருகிறது and when is day It's time to go to the meeting I'd get up from my bed and go to the meeting with a fever. புதன் கிழமை ஜுரத்தோடு படுத்து கொண்டிருப்பேன் கூட்டத்துக்கு நேரம் ஆகி விட்டது எழுந்து நான் கூட்டத்துக்கு போய் விடுவேன். And I know when I sit there they will expect me to speak. நான் அங்கே போய் உட்கார்ந்தால் நான் பேச முடியாது எதிர்பார்ப்பால் என்பது எனக்கு தெரியும். If I don't go somebody else will speak. நான் போகாவிட்டால் வேற யாராவது பேசுவார்கள். So I know if I go they'll ask me to speak. ஆகவே நான் போனால் கண்டிப்பாக என்னை பேச முடியாது கேட்பார். So I sit there with the fever. ஜுரத்திலேயே உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பேன். They ask me to speak. என்னை பேச முடியாது அழைப்பார். I get up and I speak. நான் எழுந்து நின்று பேசுவேன். 45 minutes 1 hour ஒரு மணி நேரம் 45 நிமிஷம் and the fever is gone ஜுரம் போய் விட்டது and i go back home healthy வீட்டுக்கு ஆரோக்கியமுள்ளவனாய் போவேன் god honors you when you honor him நீங்கள் அவரை கணப்படுத்தும் பொழுது தேவன் உங்களை கணப்படுத்துகிறார் i'm not telling you stories i'm telling you what i've experienced in my life நான் கட்டுக்கதைகளை சொல்லவில்லை என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் many of us do not experience the fire of god in our life because we bring cain's offering நம்மிலே अनेகர் காயினுடைய காணிக்கையை தேவனுக்கு கொண்டு வருகிறபடினாலே அக்னியை அனுபவிக்க முடியாமல் இருக்கிறோம் And God won't force you. They won't let you take whatever you want. He says you bring whatever you like. You want to get the Europe money? Come to our church, Lord. That's up to you. That's only for the Karyam. I told you that the devil forces people. God doesn't force people. Now, near to me, son of the Bible, Pisa says, "Jana, you are not going to take the Karyam. They won't take the Karyam. The pastor who forces people to do something is actually inspired by the devil. Or a pastor, then they generally they say, "You are going to do something. You are going to take the Karyam. But now, our Pisa says, 'Now, you are going to take the Karyam.'" I have been in Bangalore church for 35 years. 35 ஆண்டுகளாக பெங்களூர் சபையில் நான் இருந்து வருகிறேன். You go and ask anybody there if I have ever forced them to do anything. அங்க ஏதாவது ஒரு காரியத்தை ஒரு ஒரு இடத்திலாவது நான் செய்ய கட்டாயப்படுத்தி இருக்கறானா இல்லையா என்பதை அங்கே வந்து கேட்டு பாருங்க. Not in my personal life, not in the preaching. என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் அப்படி செய்ததில்லை. என்னுடைய பிரசங்கத்திலேயும் அப்படி செய்ததில்லை. I say can you do this? இதை செய்ய முடியுமா என்று கேட்கிறேன். They don't have time to do it. செய்ய நேரம் இல்லையா? So forget it. It's okay. மறந்து விடுங்கள். பரவாயில்லை. Do it when you have time. பா நேரம் இருக்கும் போது செய்யுங்கள் I always tell people it doesn't matter if you don't do it it is say avatal or purutalla because the only thing serious in life is sin vaarkile serious ana karyam paavam dhan and if you don't obey me that's not sin enakku neengal keelpadi avatal adu paavam illai some pastors will say if you don't obey me that's a sin sila pastors solluvargal enakku keelpadi avatal adu paavam endru i get up and say if you obey if you don't obey me it's not sin naan elundhu rendu solugiren enakku keelpadi avatal adu paavam illai because i'm only a man like you ungale pola naan oru manushan thaan it is a big god that's sin devunukku keelpadi amal ponal adu paavam why do i say this difference between compelling people and leaving them free janangale kattupaduthuvatharkum janangalukku suyadhinam kodupatharkum yen naan solugiren idai the spirit of heaven and the spirit of hell are completely different paralogathin aavikkum naragathin aaviyum muttilum vyathyasamanadu i'm trying to show you the difference between the spirit of heaven and the spirit of hell paralogathin aavikkum naragathin aavikkum ulla vyathyasathai ungalku naan kaanpikka mutpadugiren the bible you read in the english it is very clear you are filled with the spirit or possessed by demons angila vedamthil megum telivaga irukkirathu pisasu pidikkapattavarla aavilan nerayappattavarla endru paarkrom you see the difference vyathyasam paarthirala not possessed by the spirit ஆவினாலே பிடிக்கப்பட்டவர்கள் என்று அல்ல you never read in the bible of somebody possessed by the holy spirit யாராவது ஒருவர் 
பரிசுத்தாவினாலே பிடிக்கப்பட்டார் என்று எங்கேயுமே நீங்கள் வாசிப்பதில்லை filled with the holy spirit பரிசுத்தாவினாலே நிறைந்து but demons ah pisas you never read of anybody filled with demons pisasனால நிரப்பப்பட்டவர்கள் என்று நான் வாசிப்பதில்லை filled with an evil spirit அல்லது அசுத்தாவினாலே நிரப்பப்பட்டவர் என்று வாசிப்பதில்லை possessed by evil spirit pisas அசுத்தாவினாலே பிடிக்கப்பட்டவர் என்று வாசிக்கிறோம் why this difference ஏன் இந்த வித்தியாசம் because when a person is possessed by an evil spirit ஒரு மனிதன் பொல்லாதாவினாலே பிடிக்கப்பட்ட பொழுது even by one evil spirit ஒரு அசுத்தாவினாலே பிடிக்கப்பட்டிருந்தார் he has no control over himself அவனுக்கு தன் மீது எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லை you see anywhere in the world i've seen people possessed by an evil spirit நான் பிசாசு பிடித்தவர்களை பார்த்திருக்கிறேன் இந்த உலகத்திலே நீங்கள் பாருங்கள் உலகத்திலே எங்கு வேண்டுமானாலும் they cannot control themselves அவர்கள் தங்களை தாங்களே கட்டுப்படுத்த முடியாது they do all types of things they have no control அவர்கள் எல்லாவிதமான காரியங்களையும் செய்வார்கள் ஆனால் தங்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது they say things which they cannot control அவர்கள் சில காரியங்களை பேசுவார்கள் அவர்களுக்கு அது கட்டுப்பாடு இல்லை who is doing it யார் அதை செய்கிறார் not they அவர்கள் அல்ல the demon inside them ulle irukkakudiya pisasugal that is the mark of the devil idhan pisasin adayalam that when he comes into a person he forces him to do things which he himself may not want to do and the pisasu oru unakkullaga varumbodhu and the manidhine seiya virumbada kaaryangale seiyumudiyaga nirbandithu kattaaya padutukiran whereas when the holy spirit fills a person parisutha aaviyanavar oru oru nerappumbodhu he doesn't force him avar avar yaariyum nirbandippadillai He doesn't force me to do anything. என்ன எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்யும்படியாக கட்டாயப்படுத்துவதில்லை. He never forced me to come to Tanjavur. Tanjavurக்கு வருவதற்கு அவர் என்னை கட்டாயப்படுத்தவில்லை. He doesn't force me to get up and speak. எழுந்து நின்று பேசும்படியாகவும் கட்டாயப்படுத்தவில்லை. And he doesn't force me to sit down. உட்கார்வதற்கு அவர் என்னை கட்டாயப்படுத்துவதில்லை. Even the gift of tongues which he gave me. அவர் எனக்கு கொடுத்த அந்நிய பாஷை வரமும் I can use it when I like and stop when I like. எனக்கு எப்பொழுது விருப்பமோ அப்பொழுது அதை பயன்படுத்தலாம் எப்பொழுது விருப்பம் இல்லையோ அப்பொழுது நிறுத்தி விடலாம். Some people say சிலர் சொல்கிறார். The Holy Spirit fill me and I couldn't stop. பரிசுத்தன் நடந்து விட்டார் அந்நிய பாஷை பேச நிறுத்த முடியவில்லை என்று சொல்கிறார் அது நாட் ஹோலி ஸ்பிரிட் தட் மஸ்ட் ஹவ் எனி ஈவில் ஸ்பிரிட் அது பரிசுத்த ஆவியானவர் அல்ல அது பொல்லாத ஆவியா இருக்க வேண்டும் ஹோலி ஈவில் ஸ்பிரிட் கண்ட்ரோல்ஸ் பீப்பிள் லைக் தட் தே கேன் நாட் ஸ்டாப் பொல்லாத ஆவிகள் தான் மக்களை கட்டுப்படுத்தி அவ நிறுத்த முடியாமல் கட்டுக்கடங்கி போக வைக்கிறது ஹோலி ஸ்பிரிட் டசன்ட் ஃபோர்ஸ் எனிபடி பரிசுத்த ஆவியானவர் யாரையும் நிர்பந்திப்பதிலே கட்டாயப்படுத்துவதில்லை ஹி டசன்ட் மேக் பீப்பிள் ஃபால் டவுன் கீழே விழும்படியாய் செய்வதில்லை நோ இல்லை ஆல் திஸ் பிசினஸ் ஆஃப் பீப்பிள் புஷிங் பீப்பிள் டவுன் தட்ஸ் நாட் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் கையை வைத்தனே கீழே விழுகிறார்ல அதெல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் அல்ல ஜீசஸ் ஆல்வேஸ் லிஃப்டட் பீப்பிள் அப் ஹி நெவர் புஷ் எனிபடி டவுன் இயேசு எப்பொழுதும் மக்களை தூக்கி தான் எடுத்தாரே உள்ள அவரை கீழே தள்ளவில்லை யாரையும் இஃப் யூ டு தி ஆப்போசிட் ஆஃப் வாட் ஜீசஸ் டிட் இயேசு செய்வதற்கு நேர் எதிர்மாறாக செய்தால் தேர்ஸ் எ வேர்ட் இன் தி பைபிள் ஃபார் இட் அதற்கு வேதத்தில் ஒரு வசனம் உண்டு ஆன்டி கிறைஸ்ட் ஆன்டி கிறிஸ்து and Christ is lifting people up and you're pushing them down Christu janangalai thooki edukkar nee keele thallugirai that is the opposite of Christ is called anti Christ Christu ku neer edirmaraga ullad anti Christu this is spirit of the anti Christ adu anti Christu vin aavi i never in my life want to push anybody down i want to lift everybody up yeriya vaalkile oru varaiyum naan keele thalla virumbuvudhe illai naan ellarayum eluppu vidamudhai virumbugiren there are so many meetings going on now in Christendom even on television you see they're all falling down indraiki Christu mathi Christu mathiyile Christuvathile anaiya kootangal nadandukondirukkirathu TV layum apdi patta valai kaarpirgal kai veithal விடுவார்கள் ஐ சே இஃப் யூ கோ டு சச் எ மீட்டிங் அப்படிப்பட்ட கூட்டத்துக்கு நீங்கள் போனால் ஐ will give you a promise நான் உங்களுக்கு ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுக்கிறேன் ப்ளீஸ் டேக் தட் promise and go இந்த வாக்கு தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு அப்படிப்பட்ட கூட்டங்களுக்கு போங்கள் Psalm 91 சங்கீதம் 91 a thousand will fall on my left side and 10000 on my right hand but it will not come near me என் வலது பக்கத்தில் 1000 பேரும் என் இடது பக்கத்தில் 10000 பேரும் விழுந்தாலும் அது என்னை அணுகாது it's a good promise to take நீங்கள் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை சுதந்திரத்து கொண்டு அப்படிப்பட்ட கூட்டங்களுக்கு போங்க ஒரு another wonderful promise in Jude 24 அல்லது இன்னும் ஒரு வாக்கு தத்துவம் யூதா 24 ஆம் வசனம் he can keep you from falling வழுவாதபடி உங்களை காக்கிறவர் you take some of these promises and go இப்படிப்பட்ட வாக்கு தத்துவங்களை எடுத்து கொண்டு நீங்கள் இந்த கூட்டங்களுக்கு போங்க you never have a problem anywhere எங்கு போனாலும் நீங்கள் விழுகிற பிரச்சனை உங்களுக்கு வராது we got to be very careful we must not let anybody lay hands on our head யார் வேண்டுமானாலும் நம்முடைய தலையில we don't have confidence யார் மீது நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை அவர்கள் நம்முடைய தலையில கை வைப்பதற்கு அனுமதிக்க கூடாது I met a young girl in Australia once Australia நாட்டிலே ஒரு வாலிப சகோ வாலிப ஸ்திரியை நான் ஒருமுறை சந்தித்தேன் She said brother Zack I need some help Sir Zack அவர்களே எனக்கு ஒரு உதவி தேவை என்று சொன்னார் One American preacher came here அமெரிக்க பிரசங்கர் ஒருவர் இங்கே வந்தார் He asked people to come forward for baptism in the Holy Spirit பரிசுத்த அபிஷேகத்தை பெறக்க வேண்டியவர்கள் எல்லாரும் முன்னே வாருங்கள் என்று அழைத்தார் I went forward நானும் முன்னே போனேன் laid hands on me என் மீது கையை வைத்தார் my whole life has been confusion after that அதற்கு பிறகு அவ கை வைத்தது தான் தாமதம் என்னுடைய வாழ்க்கையே முழுமையாக குழப்பமாகி விட்டது i said did you
முக்கியமான காரியம் எனிவே ஐ செட் we can help you சரி பரவாயில்லை நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் என்று சொன்னேன் because jesus can cancel all the work of the devil in one moment பிசாசுடைய எல்லா கிரியளையும் இயேசு ஒரு சன பொழுதிலே நீக்கி விட முடியும் so i said i'll pray for you right now இப்பொழுது நான் உனக்காக ஜெபிக்கிறேன் and break whatever power satan put upon your life right now சாத்தான் என்ன வல்லமை எல்லாம் நீ வைத்து விட்டானோ இப்பொழுது அதெல்லாம் நான் வெட்டி எறிகிறேன் in the name of jesus இயேசுவின் நாமத்தினாலே yeah if somebody if you got some suffering like that renounce it in the name of jesus ungalku adhu pola prachanai edhavadhu ungal vaazhkil irukumanal yesuvin naamathinal adarkku menakkum thorballe endru solli you should not allow anybody to lay hands on your head whom you don't have total confidence in yaro oru varum idhu ungalku mulu nambikkai illai endru sonna andha nabar ungal thalai meedhu kai veippadharku anumadhikkave koodadhu i remember some years ago i was we were praying with some people sila aandugal munbaga sila makkalodu kuda jebithi kondirundhen one man came and laid his hands on my head ஒரு மணி திடீர் என்று வந்து என் தலையில கை வைத்து விட்டார். I pulled his hand and pulled it away. நான் கையை பிடித்து தூக்கி தள்ளி விட்டேன். He was uh, upset and disturbed. என்ன இப்படி செய்து விட்டார் என்று சொல்லி அவர் மனதாங்கல அடைந்து விட்டார். கோபப்பட்டு விட்டார். We got to be wise. நாம் ஞானவான்களா இருக்க வேண்டும். Don't let anybody lay hands on your head. யாரும் உங்கள் தலையில கை வைப்பதற்கு எளிதாய் நீங்கள் அனுமதி கொடுத்து விட வேண்டாம். So many spirits operating in the world. ஏனென்றால் உலகத்திலே பலவிதமான ஆவிகள் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. Forcing people, forcing people. ஜனங்களை நிர்பந்திப்பது, கட்டாயப்படுத்துவது, இதை செய்ய வேண்டும், அதை செய்ய வேண்டும். Without their asking. அவர்கள் கேட்காமலேயே. They come and lay hands on your head without your asking. உங்களை கேட்பதில்லை, திடீரென்று வந்து தலையில கை வைத்து விடுவார்கள். You got to be wise in such situations. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலே நீங்கள் மிகுந்த ஞானமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். I remember my wife was in a meeting once. வேற <laughs> 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 we have to be very wise nam hum nyana vanla irukka vendum there are so many preachers going around doing all these demonic things anege prasangiyangal ipdi pisas peithanathu kaduthana kaarangalai seidukonde sutrukkarargal demonic means forcing people to do things which they themselves don't want peithanam endru sonnal enna vendral janangal kekkamale aanal avargalai kattaaya paduthuvadhu idu seiya vendum endru solli forcing people to tithe forcing people to marry somebody all types of evil things dasamavagam kodukumudiya kattaaya paduthuvadhu unakku ivargalai than thirumanam seiya vendum endru solli kattaaya paduthuvadhu the lord has said you must marry so and so ivargalai than nee kalyanam panna vendum endru devan enakku veliyaduthinar darshanam kodutha the devil not jesus christ endha aandavar pisasu ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அல்ல because jesus christ never forces anybody இயேசு கிறிஸ்து யாரையும் நிர்பந்திக்கிறவர் அல்ல please remember this simple principle நீ எளிய கோட்பாட்டை நினைவிலே வைத்துக் கொள்ள the holy spirit always is like a dove பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்பொழுதும் அவர் புறாவை போல மென்மையானவர் gently அவர் மென்மையானவர் the devil roars like a lion பிசாசு சிங்கத்தை போல கர்ச்சிக்கிறான் many times people say how do i know whether this voice in my heart is from the devil or from the holy spirit என்னுடைய உள்ளத்திலே வரக்கூடிய சத்தமானது பிசாசிரத்தின் வருகிறதா அல்லது பரிசுத்தாவியானவர்தின் வருகிறதா என்று எப்படி அடையாளம் கண்டுகொள்வது one way you can find out is this அதை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு வழி இருக்குது do you feel that voice is forcing you come on do it now do it now do it now அந்த உள்ளே வரக்கூடிய சத்தமானது இப்பொழுதே செய் 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 என்று கட்டாயப்படுத்துகிறதா that is definitely the devil அது கண்டிப்பாக பிசாசிரத்தின் வருகிற சத்தம் it is the holy spirit பரிசுத்த ஆவியானவரா இருந்தால் he will allow you to wait நீ காத்திருக்க முடியாய் அவர் அனுமதிப்பார். The Bible says those who wait upon the Lord shall rise up with wings as eagles. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ கழுகளை போல செட்டைகளை அடித்து உயரே எழும்புவார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. Don't let any spirit force you. ஆகிய எந்த ஒரு ஆவியும் உங்களை கட்டாயப்படுத்த நிர்பந்திக்க நீங்கள் அனுமதிக்க வேண்டாம். Don't let any pastor or preacher force you. எந்த ஒரு பாஸ்டரோ பிரசங்கியாரோ உங்களை கட்டாயப்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டாம். Don't let anybody lay hands on your head whom you don't have total confidence. உங்களுக்கு முழு நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் அவர் உங்கள் தலை மீது கை வைக்க அனுமதிக்க வேண்டாம். If he wants to pray for you let him pray on his own without touching you. உங்களுக்கு ஜெபிக்க வேண்டும் என்ற வரவே இல்லை உங்களை தொடாமல் அவர் ஜெபித்து விட்டு போகட்டும். Then I believe in laying on of hands but only those you have 100% confidence in. நான் கைகளை வைத்து ஜெபிப்பதில் நம்பிக்கை வைக்க நம்பிக்கை உள்ளவனாய் இருக்கிறேன் ஆனால் உங்களுக்கு யார் மீது நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அவர்தான் உங்கள் தலை மீது கை வைக்க வேண்டும். These are simple principles. இவைகள் எல்லாம் எளிய கோட்பாடுகள். If you follow them you can have a lot of problems in your life. இவைகளை நீங்கள் பின்பற்றாத பட்சத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில பல பிரச்சனைகள் வந்து நேர்ந்துவிடும். The spirit of heaven பரலோகத்தின் ஆவி is something that always gives us freedom. அது எப்பொழுதுமே நமக்கு ஒரு சுயாதீனத்தை விடுதலை கொடுக்கிறது. The fire of God falls upon people who give their best to him 
தங்களுடைய மேன்மையானவற்றை தேவனுக்கு யார் கொடுக்கிறார்களோ அவர்கள் மீது தேவனுடைய அக்கினி வரும் ஐ கேன் டெல் எனிபடி சிட்டிங் ஹியர் இங்க உட்கார்ந்து இருக்க கூடிய யாரா இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் சொல்வேன் யூ கிவ் யுவர் பெஸ்ட் டு காட் லைக் ஏபல் தி ஃபயர் ஆஃப் காட் will fall upon you ஆபேலே போல சிறந்தவற்றை நீங்கள் தேவனுக்கு கொடுக்கும் பொழுது தேவனுடைய அக்கினி உங்கள் மீது வரும் நவ லெட்ஸ் டர்ன் டு லெவிடிகஸ் 9 இப்பொழுது நாம் லேவியராகமும் 9வது அதிகாரத்துக்கு திருப்பும் லெவிடிகஸ் 9 லேவியராகமும் 9வது அதிகாரம் we read about a time when Aaron offered the sacrifice to God ஆரோன் தேவனுக்கு ஒரு பலியை செலுத்தின காலத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம் and it says here இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது he verse 22 last part they made the sin offering and burnt offering and peace offerings 22nd vasanam levi ragamum 9th adhigaram 22nd vasanam kadachi pogudile paarkrom paava nivarana baliyum sarvanga dangana baliyum samadana baligalayum selithina idam then verse 24 fire came from before the lord and consumed the burnt offering 24th vasanam kartrudaiya sannidhilund akni purapattu ange ulla ellavattiyum eruthu vittathu they gave their best to god and the fire came down upon it avargal thangudaiya serandavattai devunukku koduthargal vaanathirund akni vandathu aaron had two sons aaronukku rendu kumaral undu the names are nadab and abihu you read in the next verse adutha vasanathile na vaasikkiram nadabum abiyuvum now they didn't have the same anointing their father had thangudaiya thagupunukku irundha adhe abhishegam ivargalukku irukkavillai and uh, they said we also must get a name for ourselves like our father nammudi appa ve pola namakkum oru peyar yerpaduthu vendum endru sonnargal see don't think that the anointing always goes from father to son eppozhudume appa va nadathilund maganukku dhan abhishekam pogum endru neengal enna vendam sometimes the son may get an anointing if he individually seeks god not because he is so and so son sila samayathile oru thavapudaiya magan thanaga thaniyaga devane thedum poludunde thedu theduvadhanaale avaru akni varalam edho inda appa avudaiya magana irupadhanaale அவர் அதை பெற்றுக்கொண்டார் என்று பொருள் அல்ல நவ டேஸ் வி ஃபைண்ட் many parts of india and other countries also இப்பொழுது நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் இந்தியாவில் பல பகுதிகளிலேயும் ஏன் உலகத்திலேயும் பிற பகுதிகளிலேயும் even in america அமெரிக்காவிலும் சரி one man starts a ministry ஒரு மனிதர் ஒரு ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கிறார் and the next leader in that ministry will be his son அவருடைய ஊழியத்திலே வரக்கூடிய அடுத்த தலைவர் அவருடைய மகனாய் தான் இருப்பார் how is that அது எப்படி that is like a family business adu or kudumba tholile pola irukirathu look all the big business houses in india the father starts a big business and the son takes over that business india avale irukka kudiya periya tholil adhirulai paarangal thagappana irundha tholil nadathukirar avarku pinna avare magan porup erkirar because they don't want the wealth of the family to go outside the family so the son takes over the business yenandal avarudaiya sotthu kudumbathe vittu veliye pogi vidakudadu agave magan andha tholil eduth nadathukirar so christian work also has become a business nowadays av kristava ooliyamum indraikku or vyaparagama maari vittathu all the money coming in எவ்வளவு பணம் உள்ளே வருகிறது and the father does not want all that money to go outside the family so his son takes over that christian organization அந்த பணம் நம்முடைய குடும்பத்தை விட்டு வெளியே போய் விட கூடாது ஆகவே தன்னுடைய மகனையே அடுத்த ஊழியக்காராக நியமிக்கிறார் you look everywhere you'll see that நீங்கள் எந்த இடத்திலே பார்த்தாலும் அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் we read here about aaron's sons also இங்க நாம் ஆரோனுடைய மகனை குறித்து வாசிக்கிறோம் aaron did not appoint his sons ஆரோன் தன்னுடைய மகளை நியமிக்கவில்லை you know moses had two sons மோசேக்கு இரண்டு மகன்கள் இருந்தார்கள் you read about it in exodus chapter 4 யாத்திரகம் 4 ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறீர்கள் when he had to hand over the leadership he never gave it to his two sons மோசே தன்னுடைய தலைமைத்துவத்தை அடுத்த நபரிடத்திலே ஒப்படைக்கும் பொழுது தன்னுடைய இரண்டு மகன்களிடத்திலே ஒப்படைக்கவே இல்லை he gave it to joshua who is some stranger யோசுவா என்ற ஒரு அந்நிய இடத்தில தான் அதை ஒப்பு கொடுத்தார் தோஸ் ஆர் men of god அவர்கள் எல்லாம் தேவ மனிதர்கள் they didn't follow this worldly business principle இவர்கள் எல்லாரும் உலகத்தினுடைய வியாபாரிகளுடைய அந்த கோட்பாட்டை பின்பற்றவில்லை but very often a son will think yeah i must take over my father's ministry ஆனால் अनेक சமயத்திலே மகன் என்ன நினைக்கிறான் என்று சொன்னால் நான் தான் என்னுடைய தகப்பனுடைய ஊழியத்தை எடுத்து நடத்த வேண்டும் so nadab and abihu said yeah we will do what our father did ஆகவே நாதாபும் அபியும் நம்முடைய அப்பா என்ன செய்தார் அதையே நாமும் செய்வோம் என்று சொல்கிறார் god would not send any fire on nadab and abihu's offering ஆனால் நாதாப் அபியும் இவருடைய காணிக்கையிலே தேவன் ஒரு கால மக்னி அனுப்ப போவதில்லை so what did they do அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் it says they made their own fire அவர்கள் தாங்களாகவே சொந்த அக்னியை உண்டாக்கி கொண்டார்கள் see they brought an offering அவர்கள் ஒரு காணிக்கையை கொண்டு வந்தார்கள் and they put their own fire there அங்கே தங்களுடைய சொந்த அக்னி அதன் மீதே போட்டார்கள் and try to show people தங்களுடைய காணிக்கையை கொண்டு வந்தார்கள் see the fire has come பார்த்தீர்கள் அக்னி வந்து விட்டது it was not a fire from god அது தேவனிடத்துல இருந்து வந்த அக்னி அல்ல it was a fire they produced themselves அவர்கள் தாங்களாகவே உண்டாக்கி கொண்ட அக்னி you do you know today இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா most of so called holy spirit baptism is this type of self produced fire நாம் காணுகிற பரிசுத்தான் அபிஷேகம் என்று சொல்லக்கூடிய अनेक காரியங்கள் தாங்களாகவே உற்பத்தி செய்து கொண்டு அவர் பேசுகிறார் even a lot of healing meetings अनेक குணமாக்கும் கூட்டங்களில கூட for one hour they will keep on playing some music ஒரு மணி நேரம் 
இசைக்கருளை வாசித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் you know when music has a tremendous power to move us emotionally உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய அளவுக்கு அந்த இசைக்கு வல்லமை இருக்கிறது whether cinema music or christian music or anything அது சினிமா இசையா இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவ இசையா இருந்தாலும் சரி அதற்கு என்று ஒரு வல்லமை இருக்கிறது all these preachers will one hour they'll keep on with music 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 ஆகவே ஒரு மணி நேரம் அந்த இசைக்கருளை வாசித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் பிரசங்கியார்கள் preacher will also come and start some songs பிரசங்கியாரும் வந்து அவரும் ஒரு பாடலை ஆரம்பிப்பார் and everybody is moved எல்லாரும் அசைக்கப்படுகிறார்கள் உணர்ச்சி வசமாக the television camera will focus on somebody who has started crying யாருடைய கண்ணிலாவது கண்ணீர் அப்படியே விழுந்தால் கேமராவை அப்படியே நெருக்க வைத்து அதை and everybody is moved emotionally எல்லாரும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அப்படியே அழுவார்கள் and then the preacher will say now get the healing from jesus இப்பொழுது இயேசுவிடத்து அந்த சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் did jesus do it like that இயேசு அப்படி செய்தாரா Did Jesus get all the musicians to play for one hour before he prayed for the sick? Isai karul ellam vaare kondu vaarangal oru mani neram ningal isai karuliye vaasingal ippozhudhu vyadhi asralukku jabikka pogiram endu yesu sonnara. I am amazed that Christians are deceived with all this. Kristavargal ivegalinnaale vanjikapattirukiradai paarkumbodhu enak viyappaga irukiradhu. This is exactly like Leviticus 10 strange fire. Anniya akkani endru leviragam 10th adhyayathile vaasikiram adhe pola than irukiradhu. My dear brothers and sisters let me warn you. Enude arumiyana sagodara sagodarigale naan ungala echarikiren. the holy spirit which the apostles had parishuddha apostles irundha and parishuddhavin abhishegam has been replaced by music today in christendom indrikku kristuvathile isai isai adarku maatraga kodukapatirukkirathu you don't have the power of the holy spirit so we will do it with the power of music engalukku parishuddhaviyanude vallame illai yagave ippozh isai karuvulude vallame naale naangal ungalukku uliyam seigiram endru solugirar adu fire of nadab and abihu adu nadab abiyunudaiya akni and the fire of the holy spirit has now been replaced with the power of money adhe pole parishuddha aaviyanude vallamaikku maatraga pana valimai indru kaanapadugirathu the most important things today in many christian meetings is money and music anega kristava kootangalile indrikku avargalukku thevi padugira mukkiyamaana kaaryam ondru isai karvigal isai இன்னொன்று பணம் I have decided as long as I live I will fight with this false fire நான் வாழும் பரியந்தமும் இந்த பொய்யான அக்கனிக்கு விரோதமாக போராடுவேன் என்று தீர்மானித்து விட்டேன் The real fire is the fire of the holy spirit உண்மையான அக்கனி பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அக்கனிதே மட்டுமே Which makes us holy அது நம்மை பரிசுத்தவான்களாய் மாற்றுகிறது Which gives us the power of god அது தேவனுடைய வல்லமை நமக்கு தருகிறது But in Leviticus we read in chapter 10 Nadan and Abihu offered the strange fire லேவி ராகமம் 10 ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த அன்னிய அக்கனியை நாதாபம் அபியும் கொண்டு வந்தார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் and what was the result அவருடைய விளைவு என்ன another fire came from the lord and killed them இன்னொரு அக்னி தேவனிடத்து வந்து வந்து இவர்கள் இருவரையும் கொன்று விட்டது that is the fire of judgment இது நியாய தீர்ப்பின் அக்னி and i believe god will judge all these ministries that are producing false fire today பொய்யான அக்னியை இன்றைக்கு உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிற अनेक ஊழிங்களை தேவன் நியாய தீர்ப்பார் We need the real fire of heaven in our churches. நம்முடைய சபைகளிலே மெய்யான தேவனுடைய அக்னி தேவைப்படுகிறது. Don't produce a false fire by emotionalism and shaking and all that. ஆகவே உணர்ச்சி வசப்பட்டு அப்படியே குலுங்க கூடியதான ஒரு பொய்யான அக்னியை நீங்கள் உண்டாக்க வேண்டும். You don't have to shake to get the holy spirit. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெறுவதற்கு நாம் அப்படியே ஆட வேண்டும் என்று தேவையில்லை. You have to give your best to God. That's what you got to do. நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் உங்களுடைய மேன்மையானவற்றை தேவனுக்கு கொடுங்கள். You don't give the best to God. உங்களுடைய மென்மையானவற்றை சிறந்தவற்றை தேவனுக்கு கொடுக்காத பட்சத்தில் shaking and shaking and shaking you'll get a false fire. நீங்கள் எவ்வளவுதான் குளிக்கி கொண்டே இருந்தாலும் உங்களுக்கு பொய்யான அக்னி தான் கிடைக்கும். Give your best to God and he will send the fire from heaven. உங்களுடைய மென்மையானது தேவனுக்கு கொடுங்கள் அவர் வானத்து இருந்து அக்னி அனுப்புவார். And your life will become heavenly. உங்களுடைய வாழ்க்கையானது பரத்துக்குரிய வாழ்க்கை மாறும். Your home will become heavenly. உங்களுடைய குடும்பம் பரலோகத்தின் குடும்பமாய் மாறும். And your church will become heavenly. உங்களுடைய சபையும் ஒரு பரலோகத்துக்குரிய சபையாய் மாறும் that is what god wants to do இதை தான் செய்ய முடியாய் தேவன் விரும்புகிறார் god wants to do in all of our churches நம்ம எல்லா சபைகளிலுமே தேவன் இதை தான் செய்ய முடியாய் விரும்புகிறார் he wants to fill us with the holy spirit நம்ம பரிசுத்தாவியால் நிரப்ப விரும்புகிறார் and bring the spirit of heaven into our life பரத்துக்குரிய அந்த ஆவியை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வர விரும்புகிறார் everybody in the church is free சபையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருமே விடுதலையானவர்களாய் இருக்கிறார்கள் no compulsion எந்த ஒரு கட்டாயமும் இல்லை and joyfully சந்தோஷமாக they give their best to god அவர்கள் தங்களுக்கு உள்ள மேன்மையானவற்றை தேவனுக்கு கொடுக்கிறார்கள் let's pray நாம் ஜெபிப்போம் a while our heads are bowed before god தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய தலைகளை நாம் வணங்குவோம் you need to ask yourself only one question ஒரே ஒரு கேள்வியை தான் நீங்கள் கேட்க வேண்டியிருக்கிறது is god first all the time in your life 
உங்களுடைய வாழ்க்கையில எல்லா நேரங்களிலையும் தேவன் தான் முதல் நபராக இருக்கிறாரா டி யூ ஆல்வேஸ் கிவ் ஹிம் தெஸ்ட் எப்பொழுதுமே சிறந்தவற்றை தேவனுக்கு கொடுக்கிறீர்களா நேரத்தின் சிறந்த காலம் வாழ்க்கையின் சிறந்தது என்னுடைய சொந்த வசதியை நான் ஒரு காலம் தேட மாட்டேன் என்று சொல்லி நீங்கள் நேர்மையாக சொல்ல முடியுமா காட் இஸ் தேவன் தான் முதல் மை வைஃப் என்னுடைய மனைவியோ குடும்பமோ முதலானவர்கள் அல்ல dear brothers and sisters arimiana sagodara sagodrigale if you give the best to god the fire will fall immediately ningal devunukku serandha vatrai kodukumbodhu udanadiyaga akni vandu ungalai nerappom if you don't give the best ningal menmiyana vatrai devunukku kodukada pachathu then you will try all these other tricks and get some false fire ningal matra uthigalai kaiyaandu poiyana akni petrukolluveergal heavenly father parloga pidave save us all from deception ningal ellari maandavare vanjagathilende engalai rakshiyum help us to have the real fire of god in our life engalude vaalkile meyana devunudaiya akniyai petrukolla udavi seiyum where we are free andure vidudhilullorlai free to serve you umakku uliyam seiya vidudhilullorlai irukka mudiyadhu where we give freedom to others mattrulukku maandavare nangal swadhinathai kodukattum help us we pray engalukku udavi seiyum maandavare nangal jesus name yesuvin naamathil jabikkiram pidave amen amen